మామా ఏమైందిరా రే నిన్నే చెప్పు ఏంద్రా అంత సీరియస్ ఆలోచిస్తున్నావు ఏమన్నా స్టంట నిజం చెప్పు నిన్న నన్ను వదిలేసి పక్క బస్తోలతో కలిసి మండి దిన్నిక పోయినావు కదా పొద్దు పొద్దు గల మంది ఏమైంది ఆయనవా వాసనే మొసలే అయినా నువ్వు అసలు నీ కాదురా నన్ను వదిలేసి తాగవు రే అర్థమైంది స్నాప్ చాట్ల స్ట్రీక్స్ పోయినాయి కదా మీ డాడీ నీకు డైలీ ఇచ్చే యాభై రూపాయల పాకెట్ మనీ ఇవాళ ఇయ్యలేదా ఓ షెట్ ఏజెంట్ ఆనంద్ సంతోష్ బ్రెయిన్ కి పని పెట్టు చెడ్డీకి ఏమన్నా రెండు ఎక్స్ట్రా బుక్కలు పడ్డాయా అది కూడా కాదా ఇంట్లో మెకానిక్ షెడ్ పెట్టిస్తా అన్నారు కదా రే అది నిజమైతే చెప్పరా నువ్వు పాన నంబర్ చెప్పు నేను అదే తీసుకొస్తా ఏమున్నా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రే బిజినెస్ బిజినెస్ దోస్తాను దోస్తానే న్యాయంగా ఉండాలరా ఇది కూడా కాదా ఏజెంట్ ప్లీజ్ థింక్ గుడ్డు గొప్ప తీసి జాబ్ అయితే రాలేదుగా రే ప్లీజ్ రా జాబ్ వచ్చే చదువుకునేటోళ్ళకి ఈడికి కాదు రే ఏమైందో ఎప్పురా డిస్టర్బ్ అయిపోయాను రా డిస్టర్బ్ అయినావా అమ్మాయా బాబు అర్జీవి ఎవర్రా పిల్ల ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అదిగో అక్కడే స్టార్ట్ అయింది చెంప దెబ్బతో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ లుక్ లోనే కొట్టిందా అందుకే చెప్తారా అమ్మాయిల దగ్గర ఎప్పుడు పిచ్చి వేషాలు వేయొద్దని ఏం చేసినావు అరే అసలు ఎట్లా కనెక్ట్ అయినా చెప్పురా మిగతా నేను అల్లుకుంటా ఆకాశాన్ని తాకే పక్షి నవ్వుతాను హెలికాప్టర్ నేనే ఎగిరే రోబో టోరే మా చిన్నప్పుడు మొఘల్ రేకులు సీరియల్ చూసేవాళ్ళం మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందా ఉంది ఎందుకు ఫాలో అవడానికి లైక్ కొట్టడానికి కామెంట్ పెట్టడానికి మీరు బై ఛాన్స్ రీల్స్ చేస్తే చూసి ఎంటర్టైన్ అవడానికి ఇడియట్ హలో హలో ఎవరు ఇడియట్ ఎవరిని ఇడియట్ అంటున్నావు నువ్వు నువ్వే ఇడియట్ ఇడియట్ అంటే కొట్టగా ముద్దు పెడతారు అనుకుంటున్నావా రే అందరు నా లెక్క ఉండరు అర్థమవుతుందా నాకు నచ్చింద్రా 
సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం నేనం తంగడం అది ఆడుంది ప్రాబ్లం నేను సెట్ చేస్తా అన్నదాత 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 ఎస్ రేయ్ నువ్వేం టెన్షన్ తీసుకోకు ఆ పిల్ల నేను సెట్ చేస్తా నేను సెట్ చేస్తా రేయ్ తను వస్తుందిరా అమ్మో నిన్నంటే ఒక దగ్గర కోపం ఇంకో దగ్గర చూపించాను ఈ రోజు రేవెన్స్ గట్టిగానే ప్లాన్ చేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రేయ్ ముందైతే అస్సలు భయపడకూడదు ఏదైతే తగ్గింది చూసుకుంది దొంగలకే దొంగ గజ దొంగ అలా హెచ్చి నువ్వు ఇక్కడే ఉంటా నీ బ్యాగ్ నేను తీసుకొస్తా నీకోసా చూడ ఏంటి బొక్క అయితే ఏంటి బొక్క వాడి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాచ్ చేసిన ప్లీజ్ అప్లోడ్ రా ఐ లైక్ ఇట్ ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే ఆ పిల్లకి ఒక థింగ్ గారు అన్నే ఉన్నాడు ఆయన్ని క్యాచ్ చేస్తే నా పని అనుకుంటున్న నీ పని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నిజంగానా లెట్స్ గివ్ అవర్ ఆట్ రై బ్రో ఎవ్రీ డే ఇస్ నాట్ సండే తెలుస్తుందండి మీ సిస్టర్ అంటే మంచి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి మా వాడికి ఆ ఫీలింగ్స్ ని కనెక్ట్ చేసి స్ట్రాంగ్ చేయాలంటే నీలాంటి బకరా సారీ నీలాంటి బామ్మడిది ఒకటి కావాలి కదండి అంతే కదండి మరి హెల్ప్ చేయాలి కదండి చేయాలి కదండి చేయకపోతే చేసేద్దాం మా సిస్టర్ గాడ్ గిఫ్టెడ్ అండి తను అసలు చదువు బిడ్డ సో షీ ఓన్ షో ఇంట్రెస్ట్ అండి లెట్స్ గివ్ అవర్ ఆట్ రే అండి ఇప్పుడు నేను హెల్ప్ చేయకపోతే నన్ను ఏం చేస్తారండి బుజికన్నా నువ్వు చెప్పు యూ ఆఫ్టర్ లెవెన్ పిఎం ఇంట్లో అందరూ పడుకున్న తర్వాత బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంటావు అనేది వాళ్ళందరికీ చూపించి నీ కళాఖండాల గురించి వాళ్ళకి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో పద్దెనిమిది రూపాయలకి ఏమేమి వస్తాయి అండ్ కింగ్స్ లైట్స్ మైల్స్ అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అండి అబ్బా వీటి గురించి కూడా మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడదాం పద్దెనిమిది రూపాయలకి ఇన్ని కూడా వచ్చని చెప్దాం అయ్ బాబాయ్ పద్దెనిమిది రూపాయలకి ఇవన్నీ రావండి ఏదైనా ఒక్కటే వస్తే చెప్పండి మీ డాడీతో కొనించుకుందు కానీ చెప్దాం 
మా బావగారి హెల్ప్ చేయకపోతే ఎలా అండి చేసేద్దామండి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారా ఇంతకు ఏం చేద్దాం ఎలా చేద్దామండి చెప్పండి మీరేనా ఒక నిమిషం అండి అయ్యి బాబాయ్ ప్లానింగ్ అదిరిపోయిందండి బాబుగారు రేపు పొద్దున్న షార్ప్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చేయండి చూపిస్తాను ఏమంటారు జంట్ గారు ఏ జంట్ అయ్యి బాబాయ్ తుపాకి తీస్తారండి రే అమ్మో ఆ ఏజెంట్ చెప్తే ఓకేనండి మీరు చెప్తేనే నవ్వస్తుందండి రేపు పొద్దున్న మీరు కూడా వచ్చానండి బాయ్ బాబు గారు అండి నే ఇప్పుడు ఏంటి వెళ్ళాలి అటు వెళ్ళాలి అయ్యి బాబాయ్ నేను మర్చిపోయానండి ఓ అంతే బా నువ్వు అంతేమా అయ్యో సిస్ బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు సిస్ కనిపిస్తుంది అయ్యో నీకు ఇప్పుడు కోచింగ్ సెంటర్ కి లేట్ అవుతుంది కదా ఒరే నేను డ్రాప్ చేయొచ్చు కదరా క్లోత్ వాషింగ్ చేయాలి అండ్ డిష్ వాషింగ్ చేయాలి అండ్ నాన్నగారు కూడా జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ కి వెళ్ళిపోయారు మరి ఇప్పుడు ఎలా అంటే అది బావగారు వస్తా అన్నారు ఇంకా రాలేదు బావగారు ఎవరు హే ఎనీ ప్రాబ్లం హే యు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మా ఇంటి అడ్రస్ ఎలా తెలుసుంది నేనే చెప్పాను సిస్ నువ్వెందుకు చెప్పావురా అన్నయ్య మరి నువ్వు ఎలా వెళ్తావు బావగారు అయితే సేఫ్టీగా ఉంటుంది కదా హలో హలో బామర్స్ తప్పేం లేదు నేనే ఇక్కడ వర్క్ ఏదో ఉంటే అలా వెళ్తున్నాను మిమ్మల్ని చూసి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని ఆపాను అంతే ఆపు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నువ్వు వెళ్ళచ్చు నేను క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటా అయ్యో సిస్ నేను ఇంత కష్టపడి టైర్ లో గాలి తీసేసి ఇంజన్ లో ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే నువ్వు హ్యాపీగా క్యాబ్ లో వెళ్ళిపోతానంటే ఏంటి అంటే నువ్వు బావగారితో వెళ్ళాలి కదా ఎవడేడు ఇంత తేడాగా ఉన్నాడు ఇంకా పది నిమిషాలు ఉంది అక్కడ గేట్లు బంద్ చేస్తారు యూ ఆ రోజు నా బ్యాగ్ కొట్టేసింది నువ్వే కదా నో 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 యూ మిస్టేక్ నీడ్ కాదు నో 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 ఆడు పండు నా తమ్ముడు నేను లడ్డు వాడన్న మరి పండు ఏం చేస్తుంటాడండి పండ ఆడు దొంగ కదా ఆడు ఏం చేస్తాడో నాకు కూడా చెప్పడు ఇన్ఫాక్ట్ ఆడు ఏం చేస్తాడో ఆడికే తెలియదు నిజమేనండి దొంగ కదా ప్రైవసీ మెయింటైన్ చెయ్యాలండి షాపండి నేను కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి లేట్ అవుతుంది నాకు అందుకే కదా నేను వచ్చిన తాయికో సేస్ కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చో కింద పడతావు బావగారు శిష్ జాగ్రత్త అండి అసలు మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు బయట పంపింది చెప్పండి బులుబులు అయ్యి బాబాయ్ తగిలేసిందండి వంద రూపాయలు ఉన్నాయా అయ్యి బాబాయ్ వంద రూపాయల లేవండి ఐదు వందలు అన్నాయి అవునా అండి అయితే దా పోదాం నడుచుకుంటే ఎందుకండి బండి పైన వెళ్ళిపోదాం సేఫ్టీగా ఉంటుంది కదా అవునా నువ్వు మా అన్న నల్లోడు మీ అందరు కలిపి నన్ను కావాలని డైవర్ట్ చేస్తున్నారు కదా అంటే నాకు అంటే చాలా ఇష్టం నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు పైగా మనం కలిసిన ఫస్ట్ మీటే చాలా వరస్ట్ ఇంకా తర్వాత నిన్ను మళ్ళీ కలిసి నీకు ఇలా చెప్పే సిచ్యువేషనే రాలేదు ఫైనలీ ఇలా వచ్చింది నేను అనుకుంది చెప్పిన అంతే
హలో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పికప్ చేసుకోవచ్చు కంగారు పడి ఏదో ఒకటి చేసాడం నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి చాలా రోజులుగా ఖాళీగా ఉంటున్నా ఖాళీగా ఉన్నావా దాని బదులు రెజ్యూమ్స్ ఫిల్ చేయడం ఇంటర్వ్యూస్ కెళ్ళడం లాంటివి చేయొచ్చు కదా మనకు అంత టాలెంట్ ఉంటే బాగా అయితే టాలెంట్ బిల్డ్ చేసుకో ఎలా ఇట్లా చెప్తా ఇది రెజ్యూమ్ హలో ఒక నిమిషం మళ్ళీ లాగవా ప్లీజ్ నువ్వు అలా పట్టుకొని లాగానే నాకు జాగానే ఎక్కడ లేని ఫీలింగ్ వస్తుంది తెలుసా ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో దీని పైన చూపించు ఎస్ This is very much important. Mm. Then important. That's why this is important. Yeah. సార్ హాయ్ సార్ ఈ జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు సార్ నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ హియర్ ద ట్రూత్ నేను చెప్పు సార్ ముందు మీ కంపెనీలో జాబ్ తెచ్చుకుంటాను సార్ ఆ తర్వాత మీ కంపెనీకి డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయని తెలుసుకుంటాను సార్ ఆ తర్వాత నేను కూడా మీలాగే చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ మీతో టైప్ పెట్టుకొని బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తాను సార్ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత మీతో టైప్ పెట్టుకుని పెద్ద ఉపయోగం లేదు కదా అందుకే టైప్ కట్ చేసుకుంటాను అలాగే మీ కంపెనీలో బాగా పనిచేసే వాళ్ళకి నా కంపెనీలో జాబ్ ఇస్తాను సార్ వాట్ సార్ నాకు ఎప్పుడు గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటుంది సార్ మీరు ఎప్పుడు నా కంపెనీతో టైప్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా వచ్చేయండి యూఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఐ నో యూ హ్యావ్ ద గ్రాటిట్యూడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ నేను మా బోర్డ్ మెంబర్స్తో మాట్లాడి మేము మీ కంపెనీలో టైప్ అయ్యేలా సెట్ చేస్తాను సార్ ఇదంతా జరగాలంటే ముందు మీరు నాకు జాబ్ ఇవ్వాలి సార్ ఇచ్చేసాం కదా అవునా అబ్సల్యూట్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు టెక్నికల్ రావు వాట్ ఈస్ ఇండికేషన్ you know anything about algorithm yes is perfect for the role ye aindi ardham aindi sare vadle next time inga gattiga prepare avadu gaani త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ బేసిక్ శాలరీ ఫిఫ్టీన్ కే ఇస్తా అన్నారు ఆ తర్వాత టేక్ హోమ్ శాలరీ థర్టీ కే అన్నారు హ్యాపీ ఫర్ యూ పార్టీ ఏమైనా ఉందా లేదా రేపు నీకు ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి కలుస్తావు కదా ప్రపోజ్ అయితే చేయవు కదా నువ్వైతే కలు చెప్తాను సాడే సాడే all the best thank you bye bao gar bye andi andi i love you ila kad serious ga cheppali i love you kuch romantic I love you. Oh, 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 oh,
ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಶಂ ಬಡ್ಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅನ್ನದೆ ಇಂಕ ರಾಲೇದು ಹೇಯ್ ಇನ್ನೋ ನಾವ ಈ ರೋಜ್ ಕೆಜಿ ರಾಜು ಸರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ್ ಅಂಟರ ಅಬ್ಬಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಕೋ ವಾರಂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಟ ಇಪ್ಪುಡು ನೀವು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಅಡುಗುತ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡುಗುತ್ತೂ ನಾ ಲೈಫ್ಲೋಕ್ ವಚ್ಚಿಂದೆ ನಾ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮಂಚ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೂಪಿಂಚಿಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗಾಣಿ ತನಗೆ ಅನ್ಪಿಸ್ತೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಕಾದು ಗಾಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಪ್ಪಿ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಹಗ್ ಜೇಸ್ಕುಂಟಾರು ఇప్పుడు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్తావా లేక థ్యాంక్ యూ చెప్తావా ఏదో ఒకటి చెప్పు గంట నుంచి నువ్వు ఏదో ఒకటి చెప్పండి నువ్వు అండం నేను నువ్వే చెప్పు అండం ఇది తప్ప మనం ఇంకేమైనా మాట్లాడుకుంటున్నామా అది ఏది అది హాయ్ ఇంక నువ్వు చెప్పావు నాకు అర్థమైంది నేను మా మమ్మీని బయటికి తీసుకెళ్ళాలి నాకు లేట్ అవుతుంది నువ్వేమైనా చెప్పాలనుకుంటే అమ్మో నువ్వు అనుకోకు నన్ను సైలెన్స్ తో చంపకు ముందు నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యి ఆ తర్వాత నన్ను పిలు అప్పుడు వింటా అమ్మో నాకు లేట్ అయిపోయింది నీ వల్లనే ఒక్క నిమిషం ఈ రికార్డింగ్లు చెప్పు ఏంటి చెప్పు ఈరోజు నా జాబ్కి ఫస్ట్ డే ఇంట్లో మా మమ్మీ నాకు ఎదురొచ్చింది ఐఎమ్ హ్యాపీ వా కంగ్రాచులేషన్ సాయ్ ఇది చెప్పడానికి ఇందాక నుంచి ఐసీయూలో పేషెంట్ లాగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నావు నువ్వు కూడా నాకు ఎదురు రావచ్చు కదా నీకు ఇష్టం అయితేనే అందుకే నువ్వేమనుకుంటావు అని అప్పటి నుంచి అడగకుండా అలా ఆగిపోయి ఉన్నాను ఇందులో ఏముంది సాయి మన మధ్యలో థ్యాంక్ యూ ఏంటి ఆల్ ది బెస్ట్ వెల్రా సాయంత్రం కలుద్దాం ఫస్ట్ జాయినింగ్ క్రెడిట్ ఇస్తాను ఓకే ఏసీ ఎక్కడుంటే మనం అక్కడే కూర్చోవాలి హాయ్ న్యూ జాయిన్ అయ్యి హాయ్ బ్రో వైఫై పాస్వర్డ్ బ్రో నేను ఎక్కడో చూసినా బ్రో నువ్వు చింటన్న వాళ్ళ తమ్ముడు కదా లేదు ఓకే ఐఎమ్ సాయి from kaitaba eshwan mm okay bro delivery boy will come up or we have to go down hmm your treat thank you office ela undi hmm it's good hmm how is your day wow worse lone body lone communication lone change ochindi nuvu ila maatladutunte chaala baagundi avunu nu kuda na pakkana unte inka baaguntundi ha naade mundi same classes New lessons, new concepts. You have a question. Tell me. Adi. Malli, re-recording will start this, Rababu. I love you. You have to give me a job. 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 ఇదే విషయాన్ని మనం బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నీకు చెప్పాను నువ్వేం మాట్లాడలేదు ఈ లోపు జాబ్ ట్రైనింగ్ పేరెంట్స్తో టైం స్పెండ్ చేయడం సరిపోయింది ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైం అనిపించింది చేతిలో జాబ్ కూడా ఉంది కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది ఐ లవ్ యూ ఖాళీగా తిరుగుతున్న నీకు జాబ్ తెచ్చుకో ఏదో ఒక పనికొచ్చే పని చెయ్యు అని 
నీకు మీ అమ్మ గాని మీ నాన్న గాని ఎప్పుడు చెప్పలేదా చెప్పారు మరప్పుడు వినను నువ్వు ఇప్పుడు నేను చెప్పడం వల్ల మారిపోయానంటావేంటి మీ అబ్బాయిలందరూ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న చెప్తే వినరు ఎవరు ఆన్లైన్లోనో పబ్బులోనో రోడ్డు మీదో ముక్కు ముఖం తెలియని అమ్మాయి ఏదో చెప్తే తన వల్లే ఏదో జరిగిపోయిందని చెప్తారు లాస్ట్కి ఆ అమ్మాయి వల్లనే మోసపోయాం దొంగ మొహంది అని తిట్టుకుంటారు ఇదంతా కాదు ఒక అమ్మాయి కొంచెం చనుగా మాట్లాడితే చాలా లవ్వో డేటింగో ఆ పైన ఇంకేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడమే పనా అయ్యో అలా అర్థం చేసుకుంటావేంటి నాకు అర్థమైందే మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడేంటి నీకేం కావాలి నీకేమైనా పిచ్చా అప్పుడే ఇష్టం అన్నావు ఇప్పుడే ఐ లవ్ యూ అన్నావు మళ్ళా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అంటున్నావు am i looking like a joke to you nee degara kali ga nee comfortable ga unna post undante adi friend post e naaku ardham ayindi daniki application betta koncha accept cheyava kavalante neeku mee anna chetha recommendation kuda ippistha please mee abbayilu andar inte ra andade juttu andakpothe kaallu ante kada chichi idi ga ammay face koncha left turning ichko mukku meeda koop mekko yatta okay పెరుగుతాడు <laughs> 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 ఏమైంది ఏంటి గట్టి కొట్టరు బాగా సిగ్గులు ఎదరానికి ఇట్లాంటి పనులు చేయడానికి ఇంటికి రా డాడీకి చెప్పి నీ సంగతి చేస్తాను తీసుకెళ్ళా తిను మర్చిపో నేను దేనికి పనికిరాను అనుకున్నానండి బావగారు నేను మీకు ఇలా పనికి వస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ముందే మనం ప్లాన్ చేసాం కాబట్టి సరిపోయింది అంతే కదండి లేదంటే మీ చెల్లి శాంతం కట్ అయిపోయేది వాటి బ్రెయిన్ బావగారు క్లెవర్ అండి మీరు మీ చెల్లి ఉన్న స్పీడ్కి ఈ లెక్క నువ్వు నాకు బామర్ది కావడం కష్టమే చెప్పాను కదండి శ్రీ చదువు బిడ్డని సో నా ఆమె ఫ్రీ బర్డ్ కదండి షుడ్ ఐ టేక్ లీవ్ అండి బావగారు సాయి గారు ఫేస్ కొంచెం రైట్ తగ్గించుకో నేను కూడా చెప్పాను కదా ఆఫ్టర్ లెవెన్ పిఎం బుల్ బుల్ వారి రాసలీలు వాష్రూమ్ బయా పాండబ్బా ఒక దారిలో ట్రై చేసాం ఇంకా చాలా దారులు ఉన్నాయి కదండి బావగారు థ్యాంక్ యూ నేడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండి బావగారు అమ్మో నాకు నీ చెల్లి గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అది నేనే ఎలా చెప్తానండి ఏంట్రోయ్ అంటే అది డీటెయిల్ గా చెప్తానంటున్నానండి తొందర పరిపతున్నారు మీరు ఐ రండి కూర్చొని చెప్తాను ఏంటంటే అండి రే నీ తెలుసు కదా నాకు రెడ్ కలర్ అంటే ఎంత ఇష్టమా అంతెందుకు నేను వేసుకునే అండర్వేర్ కూడా రెడ్ కలర్ ఉండాలనుకుంటాను అంత ఇష్టం మనకి రెడ్ అంటే జస్ట్ వెయిట్ నైబర్స్ వచ్చారు గుడ్ మార్నింగ్ 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 ఎందుకండి పొద్దు పొద్దునే మహాత కోపంగా రెడ్ కలర్ లో పెట్టారు అయ్యో ఎక్స్ప్రెషన్ లేని రెడ్ కలర్ టమాటోలో ఉందేంటండి మీ ఫేసు ఒకసారి మా కార్ని చూడు చూసా మీకరా నాకు తెలీదు తెలిసింది కదా జరుగు
బైదవే నాకు కూడా రెడ్ కలర్ ఇష్టం తెలుసు ఎలా మీరు నా ఫ్రెండ్ కదా ఆ మాత్రం తెలియకపోతే ఎలా పో పోయి బ్రష్ చేసుకో బ్రష్ ఆటోమేటిక్ అమ్మా చేస్తుంది సీజ్ బైక్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు సీజ్ మళ్ళీ నువ్వు ఆ సాయి గారు కలిపి ఏం ప్లాన్ చేశారా డాడీ మీద మమ్మీ మీద మామ మీద అత్తయ్య మీద నీ మీద కూడా వద్దు సీజ్ ఈసారి ఎట్లాంటి ప్లానింగ్ చేయలే చేసి గోవిద్ ద్లో అంత అమ్మా తగిలేసింది అన్నట్ సీస్ నీకు సూపర్ బలం అని తెలుసా ఐ ఊరుకోరా అమ్మా ఐ తావగారు టైంకి బాగా వచ్చేస్తారు బావగారు రెడ్ ఆర్ఎక్స్ అంటే బండి తీసుకెళ్ళరా బాబు నువ్వేంటి ఇక్కడ హే నువ్వేంటి ఇక్కడ అప్పా ఏ నటిస్తున్నారమ్మా ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇది మా ఫ్రెండ్ బండి నాకు ఈ బండి అన్న ఈ కలర్ అన్న చాలా ఇష్టం కొన్ని రోజులు వాడుకోమన్నాడు మా ఇంటి దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళాడు ఒక్క రోజు బండికి రెండు సెట్ చేయడానికి నా పర్స్ కి పెద్ద హోల్ పడిందండి ఇంకొన్ని డేస్ అంటే అమ్మో నా హార్ట్ కి పడుతుంది బిగ్ హోల్ మనకేమో ఇలాంటివి ఇష్టం ఉండవు వద్దురా అని చెప్పాను తిరిగి ఇచ్చేద్దాను వాడు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చాను వాడేమో ఇంట్లో లేడంట ఈ బైక్ కొన్ని రోజులు నా దగ్గర ఉంచుకోవాల్సి వస్తుందేమో అప్పుడు నా హార్ట్ కి బొక్క పడుతుందండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నన్ను కాస్త ఈ బండి పైన తిప్తావా ఐ మీన్ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తావా బావగారు వచ్చింది అందుకే అయ్యో నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి టైం సరిపోదు అదేంటి ఈరోజు సాటర్డే కదా మీ ఆఫీస్కి టూ డేస్ హాలిడేస్ కదా కదా ఓకే ఫైన్ ఐ బుక్ క్యాబ్ వర్క్ చేసి చేసి హాలిడే రోజు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనే మూడ్లోనే ఉండిపోయాను ఐఎమ్ సారీ ఐ డ్రాప్ యూ ఇట్స్ ఓకే నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళలే ఆఫీస్కి వెళ్ళించాలి సాటర్డే కదా హాలిడే కదా మీరు ఎక్కచ్చు కదా మా సిస్టర్ చాలా తెలివైందండి యూ కాంట్ చీట్ హర్ యు నో ఈ రోడ్డు మీ ఇంటికి దగ్గరే కానీ దారి అస్సలు బాగోదు నాకు లేట్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్తాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అవుతుంది అంతే వద్దొద్దు ఇటు నుంచే పోని స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉంటాయి నీకు అస్సలు కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు నాకు కంఫర్టబులే తీసుకెళ్తుంది నువ్వే కదా సాయి ఈ కషాయిలా మాట్లాడతావేంటి పోని మోసం 
By the way, I am not Kasai. I am Sai the Great. It's okay, Kasai. Hmm? Oh, sorry, Sai. Hmm. Uh, Naaki road la ni comfortable hai. Hmm. Uh, ni comfortable ka aave mo anpinchindi. Oh. Andu ke mana madhya back petta. Huh? Hey, kono jo face left turning ichko? Hmm? Naak expression kani pichat le dega tour kunna. Le da ante na. Hmm. Oh. అబ్బ ఆపింకా సర్లేండి మాట్లాడితే కూడా తప్ప అయిపోయింది మాట్లాడను మాట్లాడడం కూడా ఆపేస్తా నీ మాటలు కాదు కసాయి బండాపు మైల్ వచ్చింది ఓ హలో థాంక్స్ కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతారండి మేడం చెప్పను పో నీతో మాట్లాడుతుంది తిరుగుతుంది ఇంకో అబ్బాయితో ఏమైనా అంటే అది లేదు వాళ్ళ అన్న బుల్బుల్ తర్వాత తనకు తెలిసిన అబ్బాయి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నువ్వే కొంప తీసి నిన్ను బ్రదర్ అన్న ఫీలింగ్ అయితే చూసలేదుగా నాకు తనలో ఏదో తెలియని బాధ కనిపిస్తుందిరా అదేంటో అర్థం కావట్లేదు నాకు అరే ఏజెంటు నాకు బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసుకొని మరి నా కోసం తెచ్చావు చాలా థ్యాంక్స్ రా నీ థ్యాంక్స్ ఒకటి కావాలి కానీ బిల్ వన్ అయింది ఎక్స్క్యూజ్ నువ్వు ఒక్కడే తింటావా నాకు తినిపించవా అయ్యో ఒక్క సెకండ్ అరే అది రా This is for you. Uh, you know what? Hmm? Nak butterscotch ante chaala ishtam. Thank you for this. Itti nastade mo. Hi! Ida na ice cream okadu poyindi. Meer evarena sushi ra? Lede. Puttu. Eh? Idi nade. Hey! Reach it. Please ra. Pobe. నువ్వే టెన్షన్ పడుకో నేను ఇంకో ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొస్తా హే ఏం అవసరం లేదు ఇది ఉందిగా హే అది నా ఎత్తుకుంటూ మరి వచ్చి 
నన్ను తిక్కుంటూ రావడం ఏంట్రా రే మనం ఉండేదేమో ఈ మూల ఆ పిల్ల వచ్చేదేమో ఆ మూల నుంచి అట్లకి నువ్వు పోతే ఆ పిల్ల వాళ్ళు ఇల్లే దగ్గర అవుతుంది అది ఆ పిల్ల కూడా తెలుసు నిన్ను వెతుక్కుంటే ఎందుకు రావాలి చెప్పు అవును అవసరం ఏంటి దాన్ని ఇష్టమంటారా అతనికి మీద చాలా ఉంది ఫేస్ కొంచెం టర్నింగ్ ఇచ్చుకో నీలాంటి ఫ్రెండ్ ఒక్కడ చాలరా అమ్మాయి చూడకపోయినా చూసింది అని మాట్లాడకపోయినా నీ గురించే మాట్లాడిందని ఫీలింగ్ లేకపోయినా నీ మీద విపరీతమైన ఫీలింగ్స్ తో ఉందని చెప్పడానికి ఒక అబ్బాయి జీవితం నాశనం చేయడానికి నీలాంటి ఫ్రెండ్ ఒక్కడ చాలు రే ఆట అట్ అవుతుందా సరే రాబాయ్ ఇది లవ్ కాదు మరి ఏంది ఇంకేంది చెప్పురా తను నాతో మాట్లాడుతుంది నవ్వుతుంది నాతో చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది మొత్తం సిచ్యువేషన్స్ లో తను నాతో ఎక్కడ కూడా ఈ లవ్ అని యాంగిల్ తీసుకురావట్లేదురా ఓడే అమ్మ నీకు ఇట్లా అర్థమైందా రే ఆడోళ్ళు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా చెప్పరు చూపియరు అందుకే ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే డీజే రిమిక్స్ బై బండారి నీరజ్ కుమార్ అర్థమైందా తను చదువు బిడ్డ తనకి లవ్ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉండవరా ఏంది నాయన చదువు బిడ్డ వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోయి రెండు వారాలు అవుతుంది ఆ పిల్లి ఇంట్లోకి బయటకు వస్తుందంటే నిన్ను గలవనీకే నిన్ను జూన్నీకే తప్ప ఇంకేమిటికి వస్తనే లేదు అయితే ఇది లవ్ అంటావా పక్క షోర్ డ్యామ్ షోర్ ఇది లవ్ నువ్వు నా నమ్మని నేను చూసుకుంటా అప్పుడే వన్ మంత్ అయిపోయిందా సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సాయి తీసుకో నీకు నచ్చింది కొనుక్కో నీకు కొంచెమైనా సిగ్గుందా నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఉండడానికి కారణం మీ అమ్మ మీ నాన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఫస్ట్ శాలరీ నాకు ఇస్తున్నావేంటి డబ్బులు ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే మీ మమ్మీకి ఒక మంచి సారీ కొను మీ డాడీకి ఒక మంచి వాచ్ కొను నీకేదైనా కొనుక్కో నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే నీకైనా డబ్బులు హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు ఇదంతా వదిలేసి నాకు డబ్బులు ఇచ్చి నాకు నచ్చింది కొనుక్కో అంటావేంటి సాయి ఏమైంది నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడానా ఐఎమ్ సారీ నాకు ఫస్ట్ సాలరీ రాగానే ఈ డబ్బులు ఇద్దరికి ఇవ్వాలనిపించింది ఒకటి మా అమ్మకి రెండు నీకు మా అమ్మ కూడా డబ్బులు తీసుకోలేదు నీకు నచ్చింది కొనుక్కో నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు అది చాలు అంది నువ్వు కూడా అదే అంటున్నావు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నావు నేను హ్యాపీగా ఉంటే చూడాలనుకుంటున్నావు మా అమ్మ నువ్వు నా లైఫ్లో ద బెస్ట్ పర్సన్స్ ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యాప్ యూ The number you're calling is currently switched off. Please try later. నమస్కారం బాగారండి మీ చెల్లికి ఏమైందిరా 
ఇక్కడ బాంబ్ పైన పిన్ను పీకి హ్యాపీగా కనిపించకుండా తిరుగుతుంది ఫోన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఉండదు మెసేజ్ కి రిప్లై ఉండదు ఎక్కడ ఉంది రమ్మీ చెల్లి సాయి గారండి ఇంకా మా సిస్టర్ కల పడకండి ప్లీజ్ అండి మీకు దండం పెడతానండి ఏమైందిరా నాకు లవ్ అంటే చాలా భయం అందుకే ఐ లవ్ యూ చెప్పి కూడా నేను వద్దు అనుకున్నా ఇప్పటికీ వద్దనే అనుకుంటున్నా కానీ నువ్వు నా మీద చూపించే ఇష్టం ముందు ఆ భయం అంత పెద్దగా అనిపించలేదు I love you. Kani Niku, na heart ki jarigina pain ento teliyali. Na past ento teliyali. Oda, 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 please. మన జీవితం మొత్తం టెన్ హెచ్ బస్ ఎక్కి ఆ ఐటెక్ సిటీ వెళ్ళడానికే సరిపోయేలా ఉందిరా షేరింగ్ ఆటోలోనో లేక క్యాబ్ లోనో పోదామంటే మనం సంపాదించేది వీటికి తగలెట్టడానికో లేక మనం బ్రతకడానికో అర్థం కాదు మనం చేసే ఇంటర్న్షిప్ రెగ్యులర్ జాబ్ ఎప్పుడవుతుందో ఆ రెగ్యులర్ జాబ్ నుంచి జీతం ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ జీతం నుంచి బండి ఎప్పుడు కొంటానో ఆ బండి కాస్త కార్ ఎప్పుడు అవుద్దో ఆ తర్వాత కార్ కొని ఆ తర్వాత పై నుంచి నువ్వు క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు కట్టి క్రెడిట్ కార్డు బిల్ ఏంట్రా నువ్వు సంపాదించేది మొత్తం క్రెడిట్ కార్డ్ కి అయిపోతుంది కదా నానా ఇంకా నువ్వు బైక్ ఇల్లు కార్ ఎక్కడ కొంటావు కరెక్టే బస్సు మన ఆఫీస్ లో యంగెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ సాయ్ అండ్ నవీన్ యంగ్ టీమ్ ని ఎంకరేజ్ చేయడంలో మన కంపెనీ ముందుంటుంది సో నేను కూడా వీళ్ళలాగే స్టార్ట్ అయ్యాను ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చాను మీరు కూడా ఇలాగే అవ్వాలని ఐఎమ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ సార్ అంతా బాగుంది కానీ నో కాఫీ నో బిస్కెట్స్ నో వాటర్ వై నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి జరగకుండా చూసుకోండి ఇంకా శాలరీ పడలేదు కానీ ఏమైనా హైక్ ఇస్తున్నారా ముందే చెప్పండి ప్లాన్ చేసుకుంటారు వచ్చేది కూడా పడుతుందిలే చూసుకో సార్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎంత పని చేసేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో గడిచిపోతుంది రే ఎందుకు రా ఇట్లా చేస్తున్నావు ఆ బొక్కలే మనం ఇంటర్న్స్ అని టోటల్ వర్క్ మన మీదే వేసి ఈ మెయిన్ క్యాండిడేట్స్ అంతా చిల్ అవుతున్నారు అదే మనం వర్క్ చేసి చేయనట్టు ఆఫీస్లో ఉండి లేనట్టుగా చేసామనుకో సచ్చిన తడపని ఆళ్ళే చేసుకుంటారు ఎలా ఉంది ఐడియా ఇందుకనే చాలా కంపెనీలు ఫ్రెషర్స్ని హైర్ చేసుకోవాలంటే భయపడుతున్నాయి వర్క్ వచ్చి చేయకుండా వాళ్ళు చేసే కెపాసిటీ ఉండి చేయకుండా మనం లైఫ్లో గ్రోత్ లేకుండా పోతుంది దీనివల్ల నీ ఇన్కమ్ పెరగదు నువ్వు గట్టిగా సంపాదించలేవు కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎప్పటికీ కట్టలేవు పైగా ఇండియన్ పర్ క్యాపిటల్ నీ కాంట్రిబ్యూషన్ శూన్యం రే నేనేమైనా ఇట్ డౌన్లోడ్ చేసుకో అట్ డౌన్లోడ్ చేసుకో అని చెప్తున్నాను రా గంగిరెద్దుల తలుపుతున్నా ఏంటని పడుకుంటే ఇంత జరుగుద్దా సీరియస్ గా పనిచేసి నా సత్తా ఇంటో సన్ ఆఫ్ ఇండియా చి ఇండియా చూపిస్తా ఇక్కడ నా బుక్ ఉండా లేదు ఏయ్ నా ప్రాజెక్ట్ బుక్ నువ్వు చూసావా ఏమైపోయింది దొరికిందా 
నీ ఎత్తు పొల్ల నోట్ల తాగాలి నిజం మాట్లాడాలి అయ్ బాబోయ్ నేను తాగితే మనిషిని కాదండి నిజాలు మాట్లాడేస్తానండి మొత్తం రచ్చ రచ్చ చేసేస్తానండి బాబోయ్ బుల్బులు పాటలే అయిపోచ్చిదిరా అది ఏం రైట్ సంగతే ఇప్పుడే దాకా నిచ్చాయిండు చూడాలి ఏమైతుందో ముందే మంచిదిగా నే స్టార్ట్ చేస్తే అమ్మ నక్కని లెక్క పెడతా అర్థమైతుంది అరే అమ్మని అక్కని వన్ టూ త్రీ లెక్క పెట్టిన ఇప్పుడు ఏంట్రా నాకే మర్త పెట్టకరా అండి బాబుగారు అండి మీరెప్పుడు వచ్చారండి అసలు అసలు చూడలేదండి నేను నేను చూశానండి చూసి కూడా చెప్పవేంట్రా చెప్పాలి కదరా రే నువ్వు చిలుగొట్రా అంటే ఆని కొడతావేంట్రా ఈజ్ ఇరిటేటింగ్ అండి బాబుగారు చెంప దెబ్బకి మీరు ఇచ్చిన రియాక్షన్ సూపర్ ఉందండి అండి నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగ్ బాస్ గ్యారంటీ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి జోక్స్ చెప్పండి చాలా తిరుగుతుంది నన్ను తీసుకురావడానికి కారణం నా పిల్ల అదే నీ సిస్టర్ తనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో పెయిన్ అయిందట ఆ పెయిన్ ఏంటో నువ్వు చెప్తావు నిన్ను తీసుకొచ్చావు అండి బాబుగారు అండి విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఒక్క లార్జ్ హ్యాపీగా థ్యాంక్స్ అండి బాబుగారు చెప్పారు కదా నువ్వు పొయ్యాలి కదా అలట్టు గుండాలి కదరా యూ డిగ్ మ్యాన్ ఫేస్ బాయ్ పై నాకు టైం వస్తుందిరా అప్పుడు చెప్తా మైండ్ వాష్ లేసుకుంటా వెంట్రా అది వదిలేండ్రా మనం మాట్లాడుకుందా చెప్పండి బాబుగారు మా ఫ్యామిలీని పక్కన పెట్టి తన కోసం టైం మొత్తం ఖాళీ చేసుకొని ఆలోచనలన్నీ తన కోసమే పెట్టుకొని ఉంటే తను మాత్రం మమ్మీతో డాడీతో నీతో హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేసుకుంటుంది అప్పుడప్పుడు కనిపించి టక్కు మనం ఆవైపోతుంది ఏంట్రా ఇది తనకు మమ్మీ డాడీ అన్నయ్య ఎవరూ లేరండి ఏంటి తను ఒక అనాదండి మా ఇంట్లో వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారండి తను హ్యాపీగా ఉండేదండి తన లైఫ్ లోకి ఒకడు వచ్చాడండి ఆ తర్వాత అంతా మారిపోయిందండి అప్పుడే మీరు తన లైఫ్ లోకి వచ్చారండి అప్పుడు కొంచెం నవ్వడం స్టార్ట్ చేసిందండి క 
కానీ మీరు కూడా ఏదో ఒక రోజు తనకి దూరం అయిపోతారని భయపడుతుందండి అందుకే మీకు దూరం అవుదాం అనుకుంటుందండి జీవితంలో కబర్ వచ్చారా అరే బుల్ తనకు మీరంటే చాలా ఇష్టం అండి ఇక్కడ వరకు ఫాలో అయ్యావు కదా ఇంకా చాలు ఇదేమో ఆఫీస్ తెలుసుకున్నావు కదా ఇంకా పో హలో మేడం ఫేస్ కొంచెం లెఫ్ట్ అని గిచ్చుకోండి అబ్బాయిలా లవ్వే కాదు జాబులు చేస్తాం ఆ జాబులు చేయడానికి ఆఫీస్లోకి వెళ్తాం మా ఆఫీస్ ఇదే ఏంటి ఇది మీ ఆఫీసా ఎస్ అవును హాజీ నా నుండి కాదలిక్కిరే ఏంటో ఇంటని వాళ్ళు వీళ్ళ పని మొత్తం మేమే వేయాల పైగా వీళ్ళ ఏకైకలు పక్క పక్కలు వినాలి చూడాలి భరించాలి చిచి బ్రో ఎప్పుడు చిల్లవడమే కాదు బ్రో కొంచెం వర్క్ కూడా వేయండి వీళ్ళకి తోడు అమ్మాయి కూడా వచ్చింది కదా వీళ్ళు వర్క్ చేసినట్టే మనం చూసినట్టే వాట్ బ్రో డైలీ ఎన్ని స్మోక్స్ బ్రేక్ తీసుకుంటావు బ్రో ఒక టూ త్రీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ బ్రేక్స్ నువ్వు ఏదే గాక ఇంకో ఇద్దరిని తీసుకొని పోతావు ఎన్ని బ్రేక్స్ తీసుకున్నా వర్క్ టైంకి కంప్లీట్ చేస్తాం మీ లెక్క ఇంటర్న్ కాదు బ్రో బ్రో ఇదేంది బ్రో బ్రో అదేంది బ్రో అని నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ చాలా మంది ఏసీ వైఫై కోసమే వస్తారు తెలుసా మా ఇంటర్న్స్ వర్క్ నేర్చుకొని మీకన్నా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసిన వెంటనే మీరు రీప్లేస్ అయిపోతారు సో మిమ్మల్ని మేమెక్కడ రీప్లేస్ చేస్తామో అనే ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ లో ఉంటారు ఒకసారి దీనికని ఒకసారి దీనికని ఒకసారి దీనికని ఒకసారి స్నాక్స్ కని కాల్స్ కని బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్రేక్స్ తీసుకొని నైన్ అవర్స్ లో అవ్వాల్సిన వర్క్ ని టూ డేస్ అయినా కంప్లీట్ చేయరు పై నుంచి మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ రే అని మాట్లాడతారు హెచ్ఆర్ వచ్చిండ హెచ్ఆర్ వెళ్ళిపోయిండ చూడు శాలరీ కోసం వర్క్ చేయడానికి సార్ చూస్తుండని వర్క్ చేయడానికి గ్రోత్ కోసం వర్క్ చేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఐఎమ్ హియర్ ఫర్ గ్రోత్ యూ ఫర్ శాలరీ తీసుకోండి రేయ్ మన మేనేజర్ ఈరోజు రాడంట తినేసి వెళ్ళిపోవడం ఇంటర్న్స్ కి పెయిడ్ హాలిడే అన్నాడు వెళ్ళిపోదా న్యూ జానర్స్ ని తమ్ ఇంప్రెషన్స్ వర్క్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని రేపు రిపోర్ట్ చేయమన్నారు ఓ హే నువ్వు ఈ లోన్ని పర్చేస్ చేసుకోలే కదా మన పేరు రఫి హాయ్ హాయ్ వీడి పేరు నవీన్ మన ఏరియాలోనే ఉంటాడు చిన్నప్పటి నుంచి దోస్తు హాయ్
తను చాలా అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతుంది ఒక్క నీతో తప్ప నువ్వు తినేసి వచ్చి నేను అక్కడ ఉంటా ఆగు నేను కూడా వస్తాను హే బ్రో చెప్పబ్రా ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడైనా చూసావా అరే ఈ అమ్మాయి మా ఏరియాలోనే ఉంటుంది నీకేం పని ఏం లేదు బ్రో ఈ అమ్మాయి మా ఆఫీస్లో జాయిన్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ కోసం ఓ ఓకే థ్యాంక్ యూ పాపం రా దెబ్బకి తన మొక్క చిన్నగా అయిపోయింది నాకైతే మస్తు గలీజ్ అనిపించింది ఆ మేనేజర్ గాడు అట్లా మొత్తుకుంటాడని ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు అవునాడు ఈ కార్పొరేట్ ఆఫీస్లు అంటే ఇట్లనే ఉంటే అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఎవడరా మేనేజర్ గాడు హీరో నిఖిల్కి డూప్లా ఉంటాడు అపాచీ బండి మీద వస్తా ఉంటాడు ఏంది అపాచి బండి మీద వస్తాడా అరే మొన్న ఒకడు మీ పిల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ కోసం అని ఇటుకు వచ్చిండ్రా ఆడిగిట అపాచి బండి మీదనే వచ్చిండు అరే ఈడైతే కాదు కదా అరే ఈడేరా ఈడే ఈడు హీరో నిఖిల్కి డూప్లేక్ ఉన్నాడా మొక్కేం కాదు ఎందుకు ఈ వింత జీవ ఆలోచనలు వస్తున్నాయో నేను ఇంకా మరి ఆఫీస్కి రాను రావా మానేస్తావా ఏమైంది అసలు ఎందుకు ఆ మేనేజర్ ని చూడగానే గచ్చ గచ్చ వణికిపోయి భయపడ్డావు అసలు నాకు మొత్తం చెప్పు అసలు ఏం జరిగింది అడక్కు అయ్యో ఇప్పుడు ఎందుకు అట్లా సైక్ సైక్ అవుతున్నావు ట్యాప్ ఆన్ చేయడానికి ఎందుకు రెడీ అవుతున్నావు హాగు ఆఫీస్కి రావు మానేస్తావు ఎందుకు ఏంటి అని నేను అడగకూడదు అంతే కదా ఓకే రావద్దు మానాయి హ్యాపీ అక్కడే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకా పాయింట్కి రాలేదు ఏంట బా అనుకుంటున్నా చెప్పు మరేమో నేను ఆఫీస్లోని సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్గా వర్క్ చేస్తానని బాండ్ సైన్ చేశాను హీరో నిఖిల్కి డూప్లా ఉంటాడు అపాచి బండి మీద వస్తా ఉంటాడు ఏంది అపాచి బండి మీద వస్తాడా అరే మొన్న ఒకడు మీ పిల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ కోసం అని ఇటుకు వచ్చిండ్రా ఈడైతే కాదు కదా అరే ఈడేరా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ న్యూ ఇంటెన్స్గా జాయిన్ అయిన అమ్మాయి డీటెయిల్స్ ఏవి సార్ దాని గురించి మాట్లాడదామని వచ్చాను సార్ ఏమైంది 
తను మానేస్తున్నా అని చెప్పమని సార్ అది కుదరదు కదా తను కూడా రావడం కుదరదనే చెప్పింది సార్ నువ్వు ఓడి మధ్యలో చెప్పనికి తను ఈ కంపెనీలో సిక్స్ మంత్స్ ఇంటెన్స్ గా వర్క్ చేస్తా అని చెప్పి సైన్ చేసింది తప్పకుండా వర్క్ చేయాలి చేయించుకుంటా వెళ్ళి అమ్మాయికి చెప్పు సార్ నాకే బాండ్స్ ఏం లేదు మిగిలిన ఏ ఇంటర్న్కి లేదు తనకి మాత్రమే బాండు సైను ఎందుకు సార్ అవన్నీ నీకు అనవసరం ఓ పర్సనల్ గ్రజా బయట టాక్ సార్ పోయి పని చూసుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నీళ్ళు ఉన్న చోటే బురద ఉంటది పోయి పని చూసుకుందాం పదా ఎట్రా ఇది బొల్బలు బ్రెడ్ విత్ జామ్ అండి తేటావా నగద్దండి బాగుంది పర్లేదండి అబ్బా అరే బుల్బులు చెప్పండి నిన్ను తాగితే ఏం చేసినావు తెలుసా ఏం చేశానండి చాలా చేసావులే ఫ్రెండ్లీగా బిహేవ్ చేసి ఉంటానండి అయినా చాలా ఫ్రెండ్లీగా బిహేవ్ చేస్తావు అరే బుల్బులు ఇంకా నొప్పి అవుతుంది ఇంకా నొప్పి అవుతుందా ఒక సోడా తెమ్మంటారా అండి దెబ్బకి సెట్ అయిపోతుంది అండి ఏజెంట్ గారు డబ్బుల గురించి ఆలోచించుకోండి ఓకేనా అరే ప్లీజ్ రా తీరా ఈ తాగని చెప్తాను బ్రష్ చేయలేదేమో వాసన వస్తుంది అరే బుల్బులు నా వల్ల అయితేలేదురా మా కారులో ఊరికే నెలకాయలు ఎక్కేస్తున్నాయండి మీరు నేను తిన్నారు కదండి బ్రెడ్ అందులో ఎలకల మంది కలిపానండి ఈ వాటికి పెట్టడానికి తెచ్చాను ఈ లోప మీరు తినేశారు ఐ కాన్ సే నోటివ్ కదండి ఏజెంట్ గారు ఏజెంట్ గారు పార్థాయ ప్రతిబోధిత అరే బుల్బులు ఏం చేస్తున్నావరా మీ ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని ఆ దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నానండి రే నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళరా అబ్బా ఓకే అండి ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్దామండి టెల్ మీ ఎవరు చాయిస్ నీ కాలు పొక్తారా ఏదో హాస్పిటల్ తీసుకోరా అబ్బా అయ్యో పార్థాయ ప్రతిబోధితాయ రే నీ బండికి బ్రేకులు నేను దించుతా కదా రావచ్చు కదా హే ఏమైంది ఎవడు రోయుడు ఏం లేదు ముందు ఎక్కడి నుంచి వెళ్దాం పదా రేపు అయితే పక్క నేనే దించుతా మధ్యలో కూసో పెట్టుకుందాం మాస్తు సేఫ్టీ ఉంటుంది టీస్ చేస్తున్నారా ప్రతిరోజు ఏడుపు వస్తుంది రా రా ఏంది బ్రో కొట్టేది నేనెవరో తెలుసా అరే 
నువ్వు ముందు కొట్టు వద్దు నేను అన్నకు ఫోన్ చేస్తున్నా నువ్వు విన్నావు హలో అన్న కొట్టినికి వచ్చి రే ఇల్లు కొట్టు మల కొట్టింది సారీ సిస్టర్ రేణు దగ్గరా అన్నకు ఫోన్ చేసిన వస్తుండు పొరాలని తీసుకొని ఇదే మా కళ్ళు అయి ఉంటేనా సీన్ చేంజ్ ఉంటుండే ఇక్కడ రాబురా నువ్వు ఏయ్ నేను రా అన్నం తీసుకొని వస్తా రేపు నువ్వు బండి తెచ్చేరా బండి తీసుకోవచ్చు అప్పుడు థ్యాంక్ యూ బ్రో మళ్ళ జన్మల దొరకరా మీకు మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎదురు తిరిగి నుంచుంటే ఏ భయమైనా పారిపోతుంది అర్థమైందా ఆఫీస్లో నిన్ను భయపెడుతున్న ఆ భయం సంగతి కూడా చూద్దాం పదా రా ఏంటి ఆఫీస్కి రాను రాను అని ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నావు అంట నువ్వు ఆఫీస్కి రావాలి నా దగ్గరికి రావాలి ఆ తర్వాత నా మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎదురు తిరిగి నుంచుంటే ఏ భయమైనా పారిపోతుంది ఏంటి చేయలేస్తుంది అంత ధైర్యమా నీకు గుర్తుపెట్టుకో ఏమైంది నాకు వాడి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పరిచయం మనకేం జరిగినా ప్రతిది చెప్పుకుని ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లా అనిపించాడు అలా ఒకరోజు కలుద్దామన్నాడు కొత్త పిల్లరా ఇన్స్టాలో పరిచయమైంది మంచిగా ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసుకున్నారా ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసి పని కానిచ్చుకొని టేస్ట్ చూడగానే సైడ్ అయిపోతా తెలిసిందే కదరా హే హాయ్ యు లుకింగ్ అమేజింగ్ పదా వెళ్దాం పదా వెళ్దాం అలా బలవంతంగా కార్లోకి ఎక్కించాడు ఫోర్స్ చేయడానికి అన్ని విధాలుగా ట్రై చేశాడు ఎదురు తిరిగాను కొట్టాడు బాత్రూమ్ లో లాక్ చేశాడు ఒక సైకోలాగా బిహేవ్ చేశాడు ఆ ప్లేస్ నుంచి తప్పించుకొని మళ్ళీ నా లైఫ్ లో నేను పడ్డానికి చాలా టైం పట్టింది నువ్వు బాధపడుకో నేనున్నా కదా అమ్మాయి కనిపిస్తే వాడుకోవాలి కోరిక తెచ్చుకోవాలి వయసుతో సంబంధం లేదు ఇంట్లో చుట్టాల ముసుగులో ఒకడు స్కూల్లో సార్ ముసుగులో ఒకడు ఆఫీస్లో మేనేజర్ ముసుగులో ఇంకొకడు అందరినీ దాటుకొని వర్క్ చేయాలి పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకోవాలి ఇండివిజువల్గా నా కాళ్ళ పైన నేను నిలబడాలనే హోప్ని ఒకరు కాకపోతే ఒకరు చంపేస్తున్నారు నువ్వు ఎమోషనల్ అవ్వకు నువ్వు ఏడిస్తే నేను చూడలేను కొంచెం సినిమా డైలాగ్ లో ఉంది బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఫైన్ సార్ ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయారా సార్ ఇది చాలా ఈజీ అబ్బా ఇదిగో యాక్చువల్లీ కోడి ఉంది కదా రే ఏం చేస్తున్నావు ఏమీ లేదు సార్ సార్ ఇఫ్ డోన్ మైన్ ఒక సెల్ఫీ ఇస్తారా సరే తీసుకో దొరికిండు కాక అంతే ఇలా చేసేసి థ్యాంక్ యూ సార్ రే 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 అబ్బా ఏంటి వాటర్ స్ట్రాంగ్ అండి 
పని చూసుకోవా నా పని మిమ్మల్ని చూడడమే సార్ ఏంటి రోజు ఆఫీస్ లో అందరు తేడా తేడా బిహేవ్ చేస్తున్నారు హరాస్మెంట్ లాగా ఉందో రా బాబు అరే బుల్బులు మీ చెల్లికి ఒక అన్యాయం జరిగిందిరా అది బాబా ఏమైందండి తీసుకుంటది తాగు తాగు ఏరియా వస్తుంది తాగు తాగు అజ్జి ఏం జరిగిందంటే హలో సైడ్ ప్లీజ్ తెలుగు రాద్రా నీకు హలో 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 జరుగు జరుగు నోర్లో వస్తుంది అంటరా నీకు నోర్లో వస్తుంది అంటరా నీకు తన్నాలరా నిన్న ఎందుకు కొడుతున్నావు బొచ్చి కత్తిరించుకుని డబ్బులు ఎవరా నువ్వు ఎందుకు కొట్టేదాం కాదురా నిన్ను కొరుగుతా ఏమైంది సార్ ఏంటో బ్రో ఈ మధ్య జనాలు నాతో చాలా డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు లిటరలీ చాలా అరేంజ్మెంట్ లాగా ఉంది బ్రో నేను ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు బ్రో ఒకడు వచ్చి మన ఆఫీస్ సెల్లర్ లోనే గలీజ్ గా కొట్టాడు బ్రో చాలా అట్టింగ్ ఉండే బ్రో మీరెప్పుడో ఎవరికో ఇలాగే చేస్తుంటారు సార్ వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ ఫీలింగ్సే ఈరోజు మీరు ఇలా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తున్నాయి రిఫ్లెక్షన్ బ్రో దీన్నే కర్మ అని కూడా అంటారు ఇట్స్ లైక్ ఎ బూమర్ బాయ్ సార్ ఐఎమ్ సారీ ఇది నీ కాంట్రాక్ట్ వన్ సెకండ్ సారీ టు ట్రబుల్ యూ 
నువ్వు హ్యాపీయే కదా ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఫేస్ చెయ్యి పారిపోకో ఏమైనా చెప్పాలా ఏం లేదు షోరా గొంతు వరకు వచ్చింది కదా చెప్పాలి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నావు నేను ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ చెప్తాను నువ్వు కూడా మళ్ళీ ఐ లవ్ యూ చెప్తావు నేను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశాను కాబట్టి నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది సో మనం ట్రావెల్ అవుదాం ఒకరినొకరం అర్థం చేసుకుందాం మనకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే చాలు కదా తర్వాత జాబ్ సైడ్ బై సైడ్ మన లవ్ సూన్ మ్యారేజ్ అయితే బాగుంటుంది అంటున్నా అదే ఏమో అన్నావు వినిపించలేదు నీకు వినిపించింది కావాలని మళ్ళీ అడుగుతున్నా కరెక్ట్ అడ్రస్ దొరికింది